எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்டுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி ஆர்டிக்கல்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா இந்த ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பப்ளிசைஸ் ஆர்டர் ஆன் ஹோம் ஒர்க் பேன் ஹைகோர்ட் அதாவது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஹோம் ஒர்க் பேன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து பப்ளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிபிஎஸ்சிக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எல்லா லீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு எல்லாமே ஹோம் ஒர்க் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஹைகோர்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க அதே நேரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜட்ஜஸ் ஆல்சோ சே தட் அதாவது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷுட் பி பப்ளிஷ்டு பப்ளிசைஸ் நோ சப்ஜெக்ட்ஸ் அதர் தென் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஷுட் பி டாட் இன் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ அதாவது ஒன்னாம் கிளாஸ்லேயும் ரெண்டாம் கிளாஸ்லேயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்புறம் லாங்குவேஜஸ் இது இதை இதை தவிர்த்து வேறு எந்த சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து சொல்லி கொடுக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீயில் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த மூணு பந்து வரும்போது என்வாரன்மெண்ட் சயின்ஸ் மட்டும் என்னது ஆட் ஆகிக்கலாம் அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் வேண்டாம் ஸோ என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸு மேக்ஸு அண்ட் லாங்குவேஜ் இந்த மூணு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் பெஞ்ச் வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து வேறு எதுவும் டீச் பண்ணக்கூடாது என்சிஆர்டி அப்படின்ற இது என்சிஆர்டி வந்து என்னென்ன புக்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கோ அது மட்டும்தான் வந்து டீச் பண்ணோம் ப்ரைமரி கிளாஸஸ்க்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக கான்ட்ரவென்ஷன் ஆனது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லை நீங்கள் வந்து வேறு ப்ரைவேட் புக்ஸும் டீச் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க பட் இப்போது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இல்லை அதெல்லாம் கூடாது நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும்தான் படிக்கணும் ஃபார் ப்ரைமரி கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி ஹைகோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸ்டெக் அதாவது பிம்ஸ்டெக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் பிம்ஸ்டெக் அப்படிங்கிறது பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் மல்டி செக்டர் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அதாவது பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டாரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் இது ஒன்றும் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு ஏழு கண்ட்ரி இருக்காங்க ஏழு கண்ட்ரி சேர்ந்து அது எல்லாமே பே ஆஃப் பெங்கால் அந்த பார்டர்லேயே வரும் ஸோ அதனால தான் அது பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ற சொல்கிற மாதிரி நேம் வரும் இது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் பேங்காக் டிக்ளரேஷன் அது மூலயமா என்ன ஆரம்பித்தாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாக்கா பங்களாதேஷில் இருக்குது கலெக்டிவாக இந்த ஆர்கனைசேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் பீப்புள் வந்து இருக்கிறாங்க அந்த ஏழு கண்ட்ரியும் சேர்த்தால் அது எவ்வளோ வேர்ல்டோட பாப்புலேஷனுக்கு ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி டூ வந்து ஈக்குவலாக வரும் இது எதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த பேரில் பார்த்த மாதிரி ஃபார் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் கோஆப்ரேஷன் அம்மாங் த சவுத் ஏஷியன் அதாவது சவுத் ஏஷியன் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் இந்த இவங்க அலாங் த கோஸ்ட் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கண்ட்ரீஸு ஸ்ரீலங்கா இந்தியா நேபாள் பூட்டான் மியான்மர் தாய்லாண்டு பங்களாதேஷ் இந்த பேர்லேயே வரும் பாருங்கள் பிம்ஸ்டக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல இந்த பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னா பி ஃபார் பூட்டான் அண்ட் பங்களாதேஷ் ரெண்டும் வச்சுக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் ம் பிக்கு ரெண்டு வச்சுக்கோங்க பூட்டான் அண்ட் பங்களாதேஷ் ஐக்கு இந்தியா எம்கு மியான்மார் எஸ்கு ஸ்ரீலங்கா தாய்லாண்டு விட்டு போகிறது வந்து நேபாள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த நேம் தான் வரும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நேபாள் ஆடனால மாற்றிடுவாங்க நேமை வந்து ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கண்டஸ்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்க பிம்ஸ்டாக்கு அதுக்கு வந்து என்வாய்ஸ் என்வாய்ஸ்னால் அந்த மீட்டிங் வந்தாங்க எல்லோரும் இது வந்து லேக் ஆஃப் விசிபிலிட்டி முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற விசிபிலிட்டி வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து என்னது எஃப்டியை வந்து நம்ம நம்ம வந்து போட்டு முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எஃப்டினா ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டு அண்ட் கால்டு
நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் போடுவோம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்னால் அப்படி எதுவுமே இருக்காது நம்ம என்னது அவங்க பொருள் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீயாக அலோவ் பண்ணுவோம் நம்ம பொருள் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரிக்குள்ளே ஃப்ரீயாக போவோம் இதுதான் பேரியர் எதுவுமே இருக்காது திஸ் மீன்ஸ் நோ பேரியர் டு ட்ரேட் பிட்வீன் த டூ கண்ட்ரிஸ் இதுதான் எஃப்டிஏ இப்போ இங்கே டூ கண்ட்ரிஸு இது ஆர்கனைசேஷன் ஏழு கண்ட்ரிஸ்னால ஸோ ஏழு கண்ட்ரிஸ்குள்ளே ஸோ இதுதான் எஃப்டிஏ அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எஃப்டிஏ நெகோஷியேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் ஏன்னா இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுக்கு இருக்கக்கூடிய எஃப்டிஏ நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஆச்சு இது வந்து பிம்ஸ்டக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு கண்ட்ரி இருக்காங்க ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந் அந் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்படியாப்பா ஆர்சிஇபி ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது ஏஷியானோடது ஆரி ஆர்சிஇபி இது வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் ஆக போகுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற நிலவேல இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் முடிய போதே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இது பார்ப்போம் ஆர்சிஇபி இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஜஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்சிஇபிங்கிறது ஒரு எஃப்டிஏ அதாவது ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டு ஏஷியானும் ஒரு ஆறு கண்ட்ரியும் என்னென்னா நியூசிலாண்டு ஆஸ்திரேலியா ஜப்பானு சவுத் சவுத் கொரியா இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஏஷியானோட பத்து கண்ட்ரி மொத்தம் பதினாறு கண்ட்ரி சேர்ந்து எல்லாருமே ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணி சைன் பண்ண போகிறாங்க இப்போ இந்த கொஞ்சம் நாளில் டூ த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து நடக்க போகுது ஸோ அதை தான் சொல்ல சொல்லி சொல்லி காமிக்கிறாங்க அவங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே இனி வரக்கூடிய இப்போ செப்டம்பர் சம்மிட்டில் வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் பற்றி அப்புறமா டெரரிசம் அண்ட் வைலண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து பேசணும் இது தடுக்கிறதுக்காக நிறைய முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இதில் கலந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சாரி ஆக்சுவலாக நாட் ப்ரொமோஷன் இந்த வேர்டு வராது இது நம்மளே ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா ஜஸ்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பிம்ஸ்டிக்கன் பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் கேரளா ஃப்ளட்ஸு அதாவது சென்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேரளா ஃப்ளட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து எல் த்ரீ லெவல் அப்படின்ற டேக் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் வந்து இதை வந்து நேஷ்னல் கெலாமிலெட் கெலாமிட்டி அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு சென்டர் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா நேஷ்னல் கெலாமிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு பாலிசிலையுமே எந்த ஒரு ரூல்லையுமே என்னது கிடையாது நாங்கள் இதுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா அதிகப்படியான டேக் தான் கொடுத்துருக்கோம் எல் த்ரீ லெவல் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ் கீழே எல் த்ரீ லெவல் தான் வந்து இருக்கிற ஹையஸ்ட் டிசாஸ்டர் அதே மாதிரி கெலாமிட்டி ஆஃப் சவியர் நேச்சர் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு டேக்குமே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டிசாஸ்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னப்போதான் அதாவது நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிலேஸ் ரிலீஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இருக்குது அதுபடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் என்ன செய்யணும் எல்லா ஃபண்டுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கணும் எதில் இருந்துனா அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்டு டிசாஸ்டர் ரெஸ்பாண்ட் ஃபண்டில் இருந்து ஒரு வேலை கெலாமிட்டி ஆஃப் சிவியர் நேச்சராக இருந்தால் மட்டும்தான் என்னது என்டிஆர்எஃப் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்டிலேருந்து காசு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு எஸ் கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா என்னது கெலாமிட்டி ஆஃப் சவியர் சிவியர் நேஷன் நேச்சர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக என்டிஆர்எஃப்பில் இருந்தால் ஃபண்டு வரும் ஸோ எஸ்டிஆர்எஃப்பில் இருந்து வரும் என்டிஆர்எஃப்பில் இருந்து வரும் இப்போ என்டிஆர்எஃப்க்கும் எஸ்டிஆர்எஃப்க்கும் ஃபண்டு எப்படி சேருதுப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ என்டிஆர்எஃப் வந்து எதில் தான் ஃபண்ட் ஃபண்ட் ஆகும் அப்படின்னா நேஷ்னல் கெலாமிட்டி கண்டிஜென்சி டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பான் மசாலா டொபேக்கோ சிகரெட்ஸு இந்த இதெல்லாம் என்ன செய்வாங்க ஒரு டியூட்டி போட்டுருவாங்க அந்த டியூட்டி வரது எல்லாமே இந்த என்டிஆர்எஃப் ஃபண்ட்குள்ள இருக்கும் அதே மாதிரி பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன் என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் தனி ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு என்டிட்டி என்ன செய்யலாம் கண்டிப்பாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இது என்டிஆர்எஃப் இதே எஸ்டிஆர்எஃப் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஸ்டேட்டும் சேர்த்து ரெண்டும் ஒரு பாதி பாதி போடும் அதாவது நார்மல் ஸ்டேட்னால் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோ ரேஷியோன்னு எழுதிட்டேன் சாரி இதுவே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னா சென்ட்ரல் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் போடும் ஸ்டேட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் போடும் ஓகேவா ஸோ ஃபண்டு எங்கேருந்து ஒரிஜினேஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபண்டு வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது கேரளாவுக்கு அவ்வளோ ஃபண்டு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் கிரெடிட் ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக கண்டஸ்ட் என்ன பார்ப்போம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா
இந்தியாவில் எந்த கார்னர் ஆஃப் பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பேங்க்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து லோன் கொடுத்தாங்க அந்த லோன் வந்து இந்த பிசிஆரில் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்போ கொடுத்தாங்க எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்களா அவங்க கடனெல்லாம் கட்டிட்டாங்களா இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கட்டிட்டாங்களா அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்ற பார்க்க வரைக்கும் அதனால தான் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரிஜின் ஆஃப் த கிரெடிட் டு த டெர்மினேஷன் முடிவு வரைக்கும் எல்லாமே இந்த பிசிஆரில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ காம்ப்ளீட்டாக ஒரு டேட்டா பேஸ் அதுதான் அந்த பப்ளிக் கிரெடிட் ரெஜிஸ்டரி இது எதோட இதுக்கு இதோட மெயின் பெனிஃபிட்டே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் லெண்டர்ஸ் கடன் கொடுக்குறவங்களுக்கு யாரெல்லாம் வந்து கடன் வாங்குறாங்களோ பாரோவர்ஸ் பற்றி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ வந்து கிடைக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வரைக்கும் அவங்க லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ லோன் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கு ஒழுங்காக கட்டியிருக்காங்களா இல்லையா அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எவ்வளோ இது வரைக்கும் வாங்கின லோனோட பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி கரெக்டாக கட்டியிருக்காங்களா இல்லை ஏமாற்றிருக்காங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் பிசிஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இது இது ஒரு ஏதோ ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய்எம் தியோச தலை கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆர்பி வந்து என்ன பண்ணாங்க ஹை லெவல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து செட்டப் பண்ணி கேட்டாங்க அதாவது கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் இந்த கிரெடிட் பற்றிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குதா இல்லையா இல்லை இதோட என்னென்ன கேப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஏப்ரலில் இந்த ஹை லெவல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பிசிஆர் செட்டப் பண்ணோம் ஆர்பிஐயில் எப்படின்னா ஃபேஸ்டாக படிப்படியாகவும் ரொம்ப ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான மேனரில் பிசிஆர் வந்து செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ்லி படியாக ஸோ அதுக்குள்ளே பிசிஆர் வந்து செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் அதை அமெண்ட் பண்ணோம் ஆர்பிஐ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரை அமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யணும் பிசிஆர் வந்து உள்ள ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இது இப்போ ஒரு எடிட்டோரியல் இருக்கு எடிட்டோரியல் பார்ப்போம் எடிட்டோரியல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டு ஸ்டே வித் ஆர்சிஇபி ஆர்சிஇபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதான் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் இந்த இருக்கு பாருங்க எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஓகேவா அதாவது மொத்தம் பதினாறு ஏஷியன் அண்ட் பெசிஃபிக் ஓஷன் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஓகேவா அதில் பத்து ஏஷியன் பத்து ஏஷியனில் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மியான்மரு தாய்லாந்து கம்போடியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா லாவோஸ் வியட்நாம் மலேசியா ஃபிலிப்பைன்ஸ் பிரியூனே ஸோ இதில் மொத்தம் பத்து இருக்குது இது வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பத்து தாண்டி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிச்சது வந்து இந்தியா சைனா நியூசிலாந்து கொரியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்த ஆறு ஆச்சா இந்த ஆறுக்கு பாருங்கள் மொத்தம் பதினாறு பேர் ஆக்சுவலாக இந்த பதினாறு பேர் சேர்த்து தான் இந்த ஆர்சிபியோட பார்ட்னர்ஷிப் வந்து போயிட்டுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்லேருந்து இதோட பேச்சுவார்த்தை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இஷ்யூ போயிடுச்சு இந்த ஆர்சிபியோட கடைசி மீட்டிங்கில் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா இந்த பார்ப்போம் நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ சிங்கப்பூரில் ரீசெண்டாக ஒரு மீட்டிங் நடந்துச்சு இந்த ஏஷியன் ஆர்சிபியோட டாக்ஸ் ஏன் அப்படின்னா சிங்கப்பூர் தான் இந்த வருஷத்தோட ஏஷியானோட சேரை வந்து அதான் ஹோல்ட் பண்ணுது ஓகேவா அங்கே நடந்த மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் நிறையா பேர் வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இருக்கிறீங்க அவங்க நிறைய விஷயத்த தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இதில் எனக்கு இதில் கன்சர்ன் இருக்குது எனக்கு இதில் கன்சர்ன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிம்பிளாக அந்த ஆர்சிபி இது அந்த மீட்டிங் நினச்சி நாங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் செட் கண்ட்ரிஸ் விச் ஸ்டில் ஹேவ் இஷ்யூஸ் வித் த அவுட் லைன் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் தட் ஹேஸ் பீன் ஸோ ஃபார் ரீச்டு ஹேஸ் பீன் டோல்டு பொலைட்லி டூ ஸ்டெப் அசைட் அண்ட் அலோ ஏ ஸ்மாலர் குரூப் டு கோ ஹேட் வித் ஃபைனலைசிங் தி ஆர்சிபி வித் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் ஜாயினிங் இட் லேட்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே நீங்கள் நிறைய இஷ்யூஸ் சொல்கிறீங்களே நாங்கள் என்ன பொலைட்டாக சொல்கிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் விலகி நில்லுங்க இது வரைக்கும் நம்ம எந்த இதெல்லாம் பேசி முடிச்சோம்னா இதில் வச்சு பதினாறு பேரில் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு நியூசிலாண்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கொஞ்சம் கன்சர்ன் இருந்தால் ஐ மீன் எக்ஸாம்பிளுக்கு கன்சர்ன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விலகிடுங்க நாங்கள் பதினாலு பேர் அந்த குரூப்பை இல்லைனா பத்து பேர் தான் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பன்னெண்டு பேர் தான் வராங்களா பன்னெண்டு பேர் நாங்கள் குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நீங்கள் இந்த இஷ்யூஸ்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன செய்யுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணுறக்கு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படி ஜாயின் பண்ணுறங்க ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஃபார் இந்தியா
ஆர்சிஇபி நெகோஷியேஷன்ஸ் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல் விஷயம் த கிரேட்டர் ஆக்சஸ் த சைனீஸ் குட்ஸ் வில் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு இந்தியன் மார்க்கெட் ஆல்ரெடி இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ட்ரேட் டெஃபிஷிட் வித் சைனா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைனாவும் இந்த ஆர்சிபியில் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சைனா கூட எஃப்டி எஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடவே இல்லை போட்டதே இல்லை ஓகேங்களா அது வேறு ஒரு ரீசனு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே ட்ரேடு டெஃபிஷியட்டில் இருக்குது இந்தியா ட்ரேடு டெஃபிஷியட் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அவங்களோட பொருட்கள் இந்தியா நிறைய வாங்குது ஆனால் திரும்பவும் அதே பொருட்களை விற்குதா அப்படின்னா கிடையாது அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு கொடுத்து நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து பத்து ரூபா கொடுத்து தான் பொருள் வாங்குறாங்க ஸோ நைன்டி ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு நஷ்டம் தான் நஷ்டம் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் ட்ரேடில் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அதிகமாக அவங்க கிட்ட விற்கல அவங்க தான் நம்ம கிட்ட என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதிகமாக விற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருக்கு ஸோ இதே நேரத்தில் நம்ம போயிட்டு எஃப்டி எஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்னா எந்த ஒரு பெரியரும் கிடையாது ஈஸியாக விற்கலாம் நிறைய டியூட்டி எதுவுமே போட முடியாது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் குட்ஸ் வந்து எல்லாமே பாதிக்கும் மாதிரி நினைது கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி சேஃப்கார்ட் டியூட்டி அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டியூட்டி போட்டு தான் அலோவ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் டொமஸ்டிக் இதை வந்து பாதிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ இந்த எஃப்டிஏ வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சைனீஸ் குட்ஸ்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக இந்தியன் மார்க்கெட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இந்த ஒரு பெரிய க கன்சர்ன் இருக்குது ஸோ இதுக்காக இந்தியா என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஷியல் மார்க்கெட் அசஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேர்ம் சொல்லுச்சு டேர்ம் அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் அதாவது இதெல்லாம் பெரிய கண்ட்ரிஸு இதுக்கு ஒரு தனி டேரிஃப் இருக்கணும் மற்றதுக்குலாம் ஒரு டேரிஃப் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொப்போஸ் பண்ணிச்சு பட் இருக்கக்கூடிய மதர் மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமா ஏற்றுக்கல ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சர்ன் செகண்ட் கன்சர்ன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்சிபி கண்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல மற்ற கண்ட்ரிஸ் பதினாறு கண்ட்ரிஸில் இந்தியா தோத்து மற்ற கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குல்ல அவங்களும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் லோயர் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வந்து வைங்க சில ப்ராடக்டில் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இந்தியாவோட மார்க்கெட்டோட அக்சஸ் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க ஆனால் இந்தியா வந்து வில்லிங்காக கிடையாது அவங்க கேட்குற அளவுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா வந்து வில்லியங்கே கிடையாது ஓகேங்களா இது ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்சிபி கண்ட்ரிஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க உங்கள் அக்சஸ் எங்களுக்கு அதிகம் வேணும் ரொம்ப ரேட் குறைச்சி வைங்க கஸ்டம் சுட்டிலாம் குறைச்சி வைங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இப்போ ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர்லாம் என்ன என்ன வில்லிங் அன்வில்லிங்காக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்தியாவோட டிமாண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் ரெஜியூமை வந்து ஃப்ரீ அலோவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஆஸ்திரேலியாவும் சிங்கப்பூரும் ரொம்ப கட் ஹோல்டாக கண்டிப்பாக நாங்கள் அலோவ் பண்ண முடியாது சர்வீஸ் ரெஜியூமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக அந்த சர்வீஸ் ரெஜியூமை எதுக்கு அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இங்கேருந்து ஐடி பீப்பிள்லாம் போய் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்களே யூஎஸில் அந்த மாதிரி இங்கேருந்து ஈஸியாக போய் யூஎஸ்லேயும் ஆஸ்திரேலியாலேயும் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா இந்தியாவுக்கு வந்து இட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் தான் இந்த சர்வீஸ் ரெஜியூம் ஆர்சிபி மட்டும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஒன்று நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன் இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகேங்களா இதுவே நம்ம பாப்புலேஷன் யூத் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ஸோ ஸ்கில் அதிகமாக இருக்குது நம்மளால் வேலை அதிகமாக செய்ய முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஜப்பான் எடுத்துக்கோங்க ரியாலிட்டி அதுதான் ஜப்பானோட பாப்புலேஷன் வந்து ஏஜிங் பாப்புலேஷன் அங்கே வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க யார் வேணா ஏஜ்டு பீப்புளோட இதே சிங்கப்பூரும் ஆஸ்திரேலியா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அளவுக்கு ஈக்குவல் பாப்புலேஷன் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் செக்டரில் வேலை பார்க்குறதுக்கு சர்வீஸ் செக்டர்னால் என்னது டாக்டரு இது எல்லாமே சர்வீஸ் தான் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் சர்வீஸ் தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஸோ நம்ம இந்தியன் பீப்புளை வந்து அங்கே ஈஸியாக போக முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் நம்ம ட்ரேடு வந்து டெஃபிஷிட்டாக இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து சர்வீஸ் பர்சன்ஸாக அனுப்பிச்சா அதை ஈக்குவல் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் நம்ம இங்கிருக்கக்கூடிய ஆளுக்கும் வேலை கிடைக்க முடியும் நல்ல பேமெண்ட்டோட ஸோ இதுதான் இந்தியா வந்து என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க மற்ற கண்ட்ரி கிட்ட பட் அதே நேரத்தில் அங்கே யோசிங்க
நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இவ்வளோ கன்சன்ஸ் இருக்குது இப்போ அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஓகே வேணாம் நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்தியா வந்து கண்டிப்பாக இதை சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த எடிட்டோரியல் எழுதினக்கூடிய அந்த ரைட்டர் சொல்கிறாரு அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இப்போ இந்தியா விலகுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரூல்ஸ் மேக்கிங் ப்ராசஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போது என்னென்ன ரூல்ஸு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து இந்தியா வந்து வெளியே வந்துடும் இந்தியா வந்து அப்படி வெளியே வந்துச்சுன்னா இது ஃபைன் சைனாவுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபர்தர் ஸ்பேஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் அவங்க வந்து அந்த ரீஜனில் ட்ரேடு செக்யூரிட்டி ஆர்டிஜெக்ஷனில் இன்னும் என்ன செய்கிறாங்க முன்னோடியான மாதிரி ஆயிரும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஆக்டிஸ்ட் பாலிசி இருக்குது லுக்கிங் இஸ்ட் லுக்கிஸ்ட் பாலிசி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆக்டிஸ்ட் பாலிசி ஆயிடுச்சு சவுத் ஈஸ்ட் நேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் இப்போ நெருக்கமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அந்த பாலிசியோட வரமுறை பட் அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஆர்சிபி அப்படிங்கிறது இந்தியா இஸ் எ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம எக்கனாமி வந்து ரொம்ப நல்லா குரோ குரோ ஆகிட்டுருக்கு இட் இஸ் ரியாலிட்டி சும்மா சொல்கிறதுக்கு கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆர்சிபி கூட நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் கிடைக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆர்சிபி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு பெரிய ரீஜனல் பிளாக்கு ஒரு பெரிய உலகத்தில் பெரும் பகுதி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் நம்ம விளக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம கொஞ்சம் தடு தனிமையை அடைஞ்சிருவோம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடையாது இருக்குது நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பட் சில விஷயம் பாசிட்டிவாக இந்த இடத்துல எடுத்து உள்ளே போனோம் அதுவும் இல்லாமல் ஆர்சிபி இருக்கல பார்த்தீங்களா பதினாறு கண்ட்ரீஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் எலெக்ஷன் வருது எஸ் இந்தியாவுக்கும் வருது ஸோ இந்த டைமில் கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்கிறோம்னா ப்ரொடெக்ஷனிசம் அப்படின்ற பாலிசி தான் வந்து அப்ரோச் பண்ண கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடெக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஆர்சிபி சைன் பண்ணிச்சுன்னா சைனீஸ் குட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும் ஈஸியாக உள்ளே வரும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் பெரிய அடி அடிப்படவில்ல அந்த பாலிசிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது தான் ப்ரொடெக்ஷனிசம் யாருமே உள்ளாடக்கூடாதுப்பா எங்கள் டொமஸ்டிக் பீப்புள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நான் பாதுகாத்து வைக்கணும் அப்படின்ற பாலிசி தான் இந்த ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் பாலிசி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் இதில் ஓட் கிடைக்கும் ஒரு சிம்பிள் ஒரு விஷயம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ரியாலிட்டி தான் இது சொல்கிறேன் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து இந்தியா யோசிக்கும் பட் இருந்தாலுமே ரொம்ப தைரியமாக எடுத்து வச்சு ஆர்சிபிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ரைட்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி டிஸ்கஷன்ஸு தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பரில் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ மட்டும்தான் கண்டிப்பாக உங்களோட வரும் ப்ராக்டிஸ் வரும் ப்ளஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சால் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் நான் விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் விட்டுருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் கேதர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி